திருக்குறள் அதிகாரம் ஐந்து குரல் எண் நாற்பத்தி ஒன்று இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை குரல் விளக்கம் ஒரு வீட்டு தலைவன் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவிற்கும் தன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளுக்கும் நல்ல துணையாக இருக்க வேண்டும் வெல்கம் டு அன்புடன் சேனல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர மீனை ஈஸியாக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதையும் க்ளீன் பண்ண மீன் வேஸ்ட்லேருந்து செடிகளுக்கான பயிரோக்கி மீன் அமினோ அமிலம் செய்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் சமையலுக்காக வாங்கிட்டு வர மீன் கழிவுகள் வச்சு மீன் அமினோ அமிலம் செய்யலாம் இதுக்குன்னு நம்ம தனியாக கடையில் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியதில்லை நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற மீன் வேஸ்ட் வச்சு நம்ம மீன் அமினோ அமிலம் தயாரிச்சுக்கலாம் வாங்கிட்டு வந்த மீனை பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு பாத்திரத்துலேயும் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து அதில் இருக்கிற செதில்கள்லாம் இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம் சைடில் இருக்கிற முள்ளை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இன்னும் ஈஸியாக கத்திரிக்கோளில் கூட நம்ம கட் பண்ணலாம் மீனில் இருக்கிற செதில்கள்லாம் நீக்கிட்டு கத்திரியில் சைடில் இருக்கிற முள்ளுகளை எடுத்துகிட்டு தலையும் விட்டிடலாம் உள்ளே இருக்கிற அழுக்கை எடுத்துடலாம் வாழை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுடலாம் மத்தி மீனில் குழம்பு வச்சோம்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அடுத்து வர வீடியோவில் மத்தி மீன் குழம்பு பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எல்லா மீனையும் கட் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் மீனெல்லாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்திருக்கிற வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனை அதில் சேர்த்துடலாம் இப்படி மீனை நல்லா உராசனோம்னா நமக்கு மீனில் இருக்கிற செதில்கள்லாம் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் மீனில் இருக்கிற நீச்ச வாசனையும் இருக்காது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா உரசினதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து அலசிக்கலாம் ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா தண்ணி சேர்த்து அலசிக்கிட்டோம்னா மீனில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும் தண்ணி நமக்கு வெள்ளையாக இருக்குது மீனில் இருக்கிற அழுக்கும் சுத்தமாக போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மீனை நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற மீன் கழிவோடு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் காற்று போகாத மூடி போட்ட பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் மீன் கழிவு ஒரு கைப்பிடி இருந்ததுன்னா வெள்ளம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தின் அளவு மீன் கழிவோடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல கொஞ்சமாக வெள்ளம் கீழே சேர்த்துட்டு அது கூட எடுத்து வச்சுருக்கிற மீன் கழிவை எடுத்து போட்டுடலாம் வெள்ளத்தை மீன் கழிவு மேலே போட்டுக்கலாம் ஏர் டைட் மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் வெயில் படாத நிழலான இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கலாம் பூனை நான் எதுவும் சாப்பிட்றாம பார்த்துக்கணும் இதை அப்பப்போ திறந்து பார்க்க வேண்டியதில்லை லைட்டாக இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டாலே நல்லா கலந்துடும் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மீன் அமினா அமிலம் இது செஞ்சு மூணு மாதத்துக்கு மேலேயே ஆகுது இதில் எந்த விதமான பூச்சிகளும் வரல நமக்கு அந்த மீன் ஸ்மெல்லும் இருக்காது கழிவுகளை ஃபில்டர் பண்ணல அதனுடைய அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு மீன் அமினோ அமிலம் நல்லா வரும் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு டு அஞ்சு எம்எல் கலந்துக்கிட்டால் போதும் சின்ன செடிங்களாக இருந்தால் மூணு எம்எல் கலந்துக்கலாம் பெரிய செடிகளாக இருந்தால் அஞ்சு எம்எல் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூனில் நாலு ஸ்பூன் கலந்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக தண்ணியில் கலந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அடியில் நிற்கிற வேஸ்ட்டை கூட நம்ம கம்போஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை நல்லா கலந்துக்கலாம் மீன் அமினோ அமிலம் தண்ணியை நம்ம மண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம் செடிகளுக்கு மேலேயும் தெளித்து விடலாம் மாலை ஆறு மணிக்கு மேலே இல்லைன்னா காலை ஆறு மணிக்குள்ளார நம்ம செடிகளுக்கு கொடுத்துடணும் நல்ல வெயில் டைமில் கொடுக்கக்கூடாது மண்ணு ஃபுல்லாக நனைகிற மாதிரி நம்ம சுற்றி ஊற்றி விடலாம் 
செடிகளின் மேலே தெளிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து டைல்யூட் பண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ஒரு வேஸ்ட் பாட்டிலில் இந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் பாட்டில் மூடியில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம ஸ்ப்ரேயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செடி ஃபுல்லாக நினைகிற மாதிரி நல்லா தெளிச்சு விடலாம் இப்படி நம்ம ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மீன் அமினோ அமிலம் பயன் பண்ணித்தோம்னா செடிகள் நல்லா வளரும் இந்த மீன் அமினோ அமிலத்தை நம்ம எல்லா செடிகளுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இதை கொடுக்கறதால நம்ம செடிகள் நல்லா செழிப்பாக வளரும் பூக்களும் காய்களும் நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு முறை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறு ஏழு மாதம் ஆனாலும் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு தேவையான அளவு செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம இந்த பயிருக்கியை ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செடி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பயிருக்கியை செஞ்சு வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஐடியாஸு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாழ்க வளமுடன் என்றும் அன்புடன்